여러분 안녕하세요 윤소희입니다 오늘은 요즘 같은 계절에 가장 필요한 제품을 소개를 해드릴 건데요 저 같은 경우에는 겨울산도 좋아하고 설산도 되게 좋아하잖아요 이때 꼭 필요한 제품입니다 없으면 안 돼요 오늘 소개해드릴 제품은 바로 경량 패딩입니다 그럼 첫 번째 제품부터 먼저 보여드릴게요 경량 패딩의 경우에는 솜으로 충전된 제품과 다운으로 충전된 제품이 있는데요 제일 처음에 소개해드릴 제품은 솜으로 충전된 제품입니다 바로바로 바로 랩의 시러스 플렉스 2.0 후디 제품입니다 이 제품 같은 경우에는 퍼텍스 컨텀 20데니아고요 그리고 충전량은 90g 가장 중요한 무게는 422g입니다 안에 충전이 되어 있는 거는 프리마 로프트라고 솜이 충전이 되어 있고요 이 충전재는 천연 다운이랑 비슷한 질감과 스펙을 가지고 있지만 세탁 부분에서는 천연 다운보다는 훨씬 장점이 많은 제품이거든요 그래서 막빨수 있다라는 장점이 있습니다 이 제품 같은 경우에는 옆면에는 스트레치 패널로 되어 있어서 활동성이나 통기성이 되게 좋은 제품이고요 그래서 옆면에 이렇게 보시면은 길이가 앞면과 뒷면의 길이가 달라요 그래서 뒤쪽이 조금 더 길게 내려와서 뒷부분은 노출이 되지 않게 보호를 해주는 제품입니다 그리고 이렇게 뒤쪽에 보셔도 허리 라인이 이렇게 예쁘게 잘 잡혀 있어서 날씬하게 보이는 효과도 있어요. 저 같은 경우에는 랩 제품은 10 사이즈를 많이 착용을 하고 있고요. 10 사이즈는 스몰 사이즈입니다. 이 제품도 10 사이즈를 착용을 했고요. 오늘 아클리마를 입고 반팔 티셔츠 그리고 미드레이어 하고 이렇게 입었을 때 약간 이 제품 자체가 슬림 핏하게 나와서 딱 착용했을 때그 감싸는 느낌이 있어요. 그리고 슬림하게 나왔다 보니까 안에 레이어링 해서 입기 좋은 제품이에요 외부 포켓은 이렇게 앞주머니가 두개 있고요 가슴 쪽에는 별도의 포켓이 없는 제품입니다 손목 부분에 보시면 이렇게 밴딩 처리가 되어 있어서 전혀 불편함이 없는 제품이에요 시러스 플렉스 후디는 헬멧 안쪽으로 착용을 해야 되고요 이 후드가 조금 작게 나왔어요 그래서 이 얼굴 쪽 라인에 보시면 은 밴딩 처리가 되어 있어서 바람을 완벽하게 막아주는 효과도 있습니다 이볼 쪽에 보시면 은 프릴바 로프트 소재가 아니라 스트레치 원단 소재로 되어 있어요 시락스 플렉스 제품에 하드쉘을 착용을 했을 때는 이런 느낌이고요 아무래도 시락스 플렉스가 조금 슬림 핏하고 몸에 핏하게 맞다 보니까 아우터를 입었을 때도 하드쉘을 입었을 때도 전혀 불편함이 없고 그리고 이 스트레치 패널 아까 말씀드렸던 이 스트레치 패널 때문인지 전혀 불편함이 없습니다 다음 소개해드릴 제품은 시러스 알파인 자켓입니다 이 제품의 외피는 퍼텍스 컨텀 30데니아고요 가장 중요한 무게는 455g입니다 이 제품은 캠핑, 하이킹, 뭐 스키 탈때 모든 아웃도어 활동할 때막 사용할 수 있는 제품으로 가성비가 되게 좋은 제품이에요 이 제품도 시러스 플렉스 제품과 동일하게 프리마 로프트로 충전된 제품입니다 이 제품 같은 경우에는 전체가 프리마 로프트로 충전이 되어 있는 제품이고요 제가 동일하게 10 사이즈를 입었는데도 약간 여유감이 있어요 그래서 하단에 보시면은 이렇게 스트링이 있거든요 저 같은 경우에는 스트링을 조여서 딱 맞게 입어주고 있습니다 이렇게 옆에서 보시면은 앞기장과 뒷기장이 다르게 나와 있고요 이렇게 엉덩이가 노출이 되지 않게끔 보호를 해주고 있습니다 그리고 이렇게 뒷면을 보시면은 허리라인이 잡혀있지만 아무래도 사이즈가 조금 여유 있다 보니까 좀 오버한 느낌이 있어요 소매도 이렇게 스트링으로 되어 있고요 신축성이 좋아서 되게 편한 편이에요 가슴 쪽에는 따로 주머니가 없고 이렇게 앞주머니가 두 개가 있고요 그리고 안쪽에 열어보시면은 안쪽 주머니가 별도로 이렇게 있습니다 짠! <웃음> 시러스 알파인 제품의 경우에는 후드가 그렇게 넉넉하지는 않지만 헬멧을 이렇게 뒤집어 쓸수 있는 정도는 되는 것 같아요 그리고 옆 측면에 보시면 이렇게 밴딩이 있어서 신축성이 되게 좋아요 하드쉘을 입었을 때는 약간 이런 핏으로 나오고요 아무래도 알파인 자켓이 여유가 있다 보니까 딱 하드쉘 입었을 때좀꽉 차는 느낌이 있어요 지금 하드쉘은 제가 블랙 다이아몬드 스몰 사이즈를 입었거든요 그래서 그런지 이렇게 활동성이 엄청나게 뛰어나지는 않은 느낌이에요 
다음 소개해드릴 제품은 마이크로라이트 알파인 제품이고요. 이 제품 같은 경우에는 외피는 30대니아 퍼텍스 컴텀 그리고 충전재는 700필 파워 구스다운입니다. 그리고 중요한 충전량은 145g이고 가장 중요한 무게는 413g입니다. 이 제품은 많은 분들이 알고 계실 것 같아요. 워낙 유명한 제품이고 랩의 베스트셀러 제품이거든요. 이 제품 같은 경우에는 운행 중에 사용을 하기보다는 박지나 산 정상에 도착을 했을 때 추위가 갑자기 몰려올 때 그럴 때딱 구스다운을 입어주면 되게 좋은 제품이거든요. 프리마 로프트 같은 경우에는 세탁이나 건조가 되게 용이해서 막 입어도 솔직히 좀 괜찮아요. 근데 구스다운은 아무래도 관리하기가 조금 힘들다 보니까 운행 중에 입는 것보다는 이렇게 박지에 도착했을 때나 아니면 산 정상에서 이렇게 입는 거를 추천을 드리고 있어요. 근데 너무 많은 추위를 타시거나 그러시면 은 운행 중에 입으셔도 되시고 아무래도 경량이고 패킹이 쉽다 보니까 그냥 배낭에 하나쯤 가지고 다니면 은 되게 좋은 제품인 것 같아요. 그래서 이 제품이 베스트셀러가 아닌가 생각이 듭니다. 랩 제품이 매년 가격이 인상이 되더라고요. 근데 이 제품 정말 가성비도 좋고 기능도 좋고 성능 도 좋은 제품이다 보니까 많은 분들이 알고 계시고 또 많은 분들이 많이 입으시더라고요. 이 제품 같은 경우에도 10사이즈를 착용을 했고요. 조금 전에 입어봤었던 시러스 알파인 자켓이랑 비교를 했을 때 조금 더 핏하고 정사이즈로 나온 제품입니다. 그리고 제가 미드레이어를 착용을 하고 이 제품을 입었을 때 정말 딱 맞는 느낌이 들었고요. 어깨 부분에 보시면 은 나그랑으로 되어 있어서 디자인도 예쁘고 그리고 착용감도 되게 좋고 활동성도 좋은 제품입니다. 이 제품 같은 경우에도 앞기장과 뒷기장이 이렇게 기장이 달라서 뒷면이 더 길어서 엉덩이나 하단 부위를 잘 보호를 해주고 있습니다. 뒷부분도 이렇게 허리라인이 들어가서 디자인이 되게 예쁜 제품이에요. 소매 부분도 다른 제품과 동일하게 밴딩 처리가 되어 있어서 되게 편해요. 앞쪽에는 주머니가 두개 있고 가슴 쪽에 이렇게 포켓 주머니가 있고요. 그리고 안쪽에는 주머니가 없는 제품입니다. 마이크로라이트의 경우에는 후드가 좀 넉넉해서 헬멧을 쓰고 했는데도 조금 여유가 있는 편이고요. 뒤쪽에 보시면 은 스트링은 없지만 이렇게 안쪽에 스트링을 조일 수 있습니다. 이 상단 부분에는 철심이 들어가 있어서 모양을 예쁘게 잡아줄 수가 있어요. 하드쉘을 입었을 때는 약간 이 정도 핏이고요. 아무래도 안에가 정사이즈다 보니까 딱 맞는 느낌은 있는데 전혀 불편하진 않습니다. 다음 제품은 아크테릭스 세륨 LT 자켓이고요. 이 제품의 외피는 아라토 10대니아 그리고 무게는 280g 가장 중요한 충전재는 851 파워 구스다운입니다. 이 제품이 아크테릭스의 가장 베스트셀러지 않을까 라는 생각이 들어요. 많은 젊은 층의 여성분들도 많이 입으시고 그리고 남녀노소 두루두루 이 제품을 많이 좋아하시는 것 같더라고요. 일상생활에서도 입기 약간 패셔너블한 것도 있고 그리고 산에 갔을 때도 가벼우니까 이 장점을 또 극대화 시킬 수가 있더라고요. 그래서 이 제품 같은 경우에는 제가 좀 아끼고 좋아하는 제품이기는 <웃음> 하고 색깔도 예뻐서 자주 애용을 하고 있습니다. 이 제품 같은 경우에는 120g으로 충전을 했고요. 트림핏으로 정말 딱 맞는 정사이즈의 슬림핏한 핏감을 가지고 있는 제품이에요. 길이도 약간 짧게 나왔고요. 이 제품은 다른 제품이랑 다른 차별점이 하나가 있는데요. 수분이 쉽게 노출될 수 있는 손목 부위나 암홀, 그리고 전면부 그리고 이 마찰이 쉽게 일어날 수 있는 어깨 부분은 코어로프트를 충전을 해서 다른 제품들과의 차별점을 두었습니다. 이 제품도 앞기장과 뒷기장이 다르게 나와서 뒷면을 보호해 줄 수가 있고요. 뒷면을 보시면 이렇게 허리라인이 예쁘게 들어가서 핏하게 입을 수 있는 예쁜 제품입니다. 손목도 스트레치 밴드가 되어 있어서 되게 편합니다. 주머니는 이렇게 앞쪽에 두 개가 있고요. 그리고 안쪽에 보시면 은 안쪽 주머니가 있어요. 이 안쪽 주머니에는 패킹백이 이렇게 달려있습니다. 
세름 LT의 경우에도 후드가 좀 넉넉한 편이고요 그리고 뒤쪽에 보시면 은 이렇게 스트링으로 조여질 수도 있고 앞쪽은 이렇게 전체적으로 밴딩으로 되어 있어요 하드쉘을 착용을 했을 때는 약간 이런 핏이고요 아무래도 쉘룸 LT가 조금 트림핏으로 딱 맞게 나오다 보니까 외부에 노출도 안 되고 이 레이어링 하기에 가장 좋은 제품으로 나온 것 같아요 다음 제품은 랩의 미틱지입니다. 이 제품 같은 경우에는 외부는 칠데니아 에트모스고요. 충전재는 무려 1000필파워 구스다운입니다. 그리고 충전량은 115g, 가장 중요한 무게는 252g이에요. 이 미틱지 제품이 이스퍼에서 수상을 하기도 했고 미틱 시리즈 중에서는 가장 차세대 버전이어서 저도 굉장히 기대를 하고 있는 제품이에요. 이 제품 같은 경우에는 올해 출시한 신제품이고요. 제가 랩 제품은 다10 사이즈를 입는데 이 제품은 X 스몰 8 사이즈를 입었습니다. 10 사이즈를 입었을 때는 좀 많이 큰 감이 있었고요. 한 치수 좀 크게 나온 것 같아요. 그래서 저도 8 사이즈 X 스몰 사이즈를 구입을 했습니다. 그리고 이렇게 보시면은 정말 입었을 때 깃털처럼 가볍다라는 그 말이 약간 이 제품에 어울리는 수식어 같고요. 그리고 핏을 보시면은 앞면에 보시면은 허리 라인이 그렇게 돋보이지는 않는데 뒷면에 보시면은 허리 라인이 이쁘게 잘 들어간 제품이에요. 그리고 옆면에 보시면은 이 제품도 앞기장과 뒷기장이 이렇게 차이가 나고요. 뒷기장이 더 길어서 뒤쪽을 보호해 줄수 있는 장점이 있습니다. 이 제품의 가장 큰 특장점은 열을 반사하는 틸트 안감으로 복사열 손실을 30% 줄여주는 제품으로 보온성이 되게 좋은 제품이에요. 이 안쪽을 보시면 은 약간 우주복 같지 않나요? 좀 뭔가 최첨단으로 만든 옷같이 보여요. 그래서 이 안쪽의 특장점은 여기 겨드랑이 쪽에 암홀 부분을 제외하고 겉면부, 후면부, 그리고 후드까지 전부 다 틸트 안감으로 되어 있고요. 미틱지 제품이 무려 1000필 파워지만 실제로 이 충전량이 그렇게 많지는 않은 편이거든요. 115g이면 은 충전량이 그렇게 많지는 않지만 그래도 이 안감에 틸트 안감으로 부족한 부분을 보강을 해주지 않았나라는 생각이 들어요. 그리고 외피가 칠데니아라서 정말 부드럽고 이렇게 약간 침낭을 입고 있는 기분이거든요. 뭐 약간 좀 조심스럽기는 한데 그만큼 가볍고 따뜻하기 때문에 올겨울에 제가 좀 많이 애용을 해보지 않을까라는 생각이 들어요. 설산이나 극동계에서도 좀 여러 번 테스트를 한번 해보려고요. 소매 부분을 보시면 은 안쪽 면과 바깥쪽 면이 다르게 디자인이 되어 있거든요. 안쪽 면에는 이렇게 스트링으로 되어 있고 바깥쪽에는 조금 더 길게 제작이 되어서 외부로부터 피부를 조금 더 보호를 해줄 수 있게끔 제작이 되었어요. 주머니의 경우에는 가슴 포켓이 없고 앞쪽에 이렇게 주머니 두 개가 있거든요. 그래서 조금 수납할 수 있는 공간이 많지 않아서 조금 아쉽기는 해요. 미티지의 경우에도 이렇게 후드가 조금 넉넉한 편이어서 헬멧을 쓰고 나서도 전혀 불편한 건 없었고요. 그리고 뒤쪽에 보시면 은 스트링은 별도로 없고 이 앞쪽에 반은 밴딩으로 되어 있고 윗부분은 철심이 들어가 있어서 이 제품도 모양을 손으로 잡아줄 수가 있어요. 그리고 아무래도 미틱지가 조금 사이즈가 넉넉하게 나와서 그런지 후드를 썼을 때도 좀 불편함 없이 이렇게 잘 맞는 편입니다. 하드쉘을 착용을 했을 때는 이런 핏이고요. 아무래도 천필 파우더 보니까 보건력이 좋아서 엄청 빵빵해요. 다음 보여드릴 제품은 마운틴 하드웨어의 초경량 자켓 제품이고요. 앞서 보여드린 제품이 후드가 달린 제품이라면 은 지금 보여드리는 제품은 후드가 없는 자켓 형태의 제품입니다. 이 제품 같은 경우에는 외피는 한 15데니아 정도 되고요. 충전재는 무려 800필 파워 정도 됩니다. 이 제품 같은 경우에는 2014년도에 제가 구입을 해서 되게 오래된 제품이에요. 그리고 좀 많이 입고 다녀서 이렇게 좀 <웃음> 많이 낡은 제품이에요. 그래도 아직까지 튼튼하게 잘 입고 다닙니다. 제가 더 이상 살만 찌지 않는다면요. <웃음> 코드가 없는 자켓형의 제품인 경우에는 하드쉘을 입었을 때그 이너로스의 역할을 충분히 다할수 있는 자켓 형태고요. 아무래도 또 슬림하게 나왔다 보니까 하드쉘을 딱 입었을 때는 정말 이, 이 이너를 입은 티가 나지 않을 정도로 되게 깔끔한 형태의 제품이에요. 패킹을 했을 때의 사이즈도 참고로 보시면 좋을 것 같아요. 시러스 플렉스, 시러스 알파이, 마이크로라이트, 세르멜티, 미틱지, 마운티 하드웨어 초경량 
이렇게 사이즈를 보시면 좋을 것 같습니다 이렇게 보시면 은 프리마 로프트 제품이 좀 부피가 있는 편이고요 여기 보시면 은 세루멜티나 미틱지 제품이 되게 부피가 작은 사이즈예요 배낭에 이렇게 쏙 넣고 다니기에 되게 간편하고 실용적이에요 제품을 추천을 드리고자 하면 은 어, 세탁도 용이하고 건조가 쉽고 그리고 운행 중에도 막 있고 좀막쓸수 있는 제품이다 라고 하면은 이렇게 시러스 제품 두 개를 추천해 드리고요 그리고 나는 아무래도 가성비가 최고야 따뜻하면서 가성비를 찾는 사람이다 라고 하면은 마이크로 라이트 이 레벨 베스트셀러 제품을 추천해 드립니다 그리고 필 파워가 나는 중요하다 그리고 가벼워야 되고 초경량이어야 된다 라고 하시는 분들은 이 세루멜티나 미찍지를 추천해 드릴게요 마운티 하드웨어는 추천을 드릴 수가 없습니다 이미 단종이 됐고 이 제품도 색깔도 예쁘고 되게 좋아하는 제품이긴 한데 구할 수가 없어서 <웃음> 추천을 못 드릴 것 같아요 가격은 아무래도 격차가 있다 보니까 내가 어떤 아웃도어 활동을 하는지에 따라서 잘 선택을 하시면 될것 같아요 겨울에 아웃도어 활동 하실 때는 체온이 떨어지지 않게 유지하는 게 정말 중요하거든요 그게 결국에는 생명이랑도 직결이 되어 있어요 그래서 경량 패딩 하나쯤은 꼭 구입을 하시고요 제가 찾아보니까 리뷰 영상이 많이 없더라고요 여러분들 구입하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다 다가오는 한 주도 화이팅 하시고요 신나는 아웃도어 활동 하시고요 우리는 다음에 다시 또 만나요 안녕